。大家好，深问我说过，一部对，不一定不不对，但一部错，注定是不不错。这你还记得吗？于是乎，改名改命的赵丽颖，运气和排名从去年年底一直排队到了今年年初，而且势头和热度似乎不想消停。毕竟娱乐圈需要动力，更需要真相。所以，深万我继续发现了更多好玩的真相，继续与您分享。对于王炸弟弟王一博而言，真相自然也是越多越好，因为一个人的孤勇，容易变为别人家的罗生门和斗兽场。您说，为什么长空之王突然扯大？为什么无名热烈似乎强大？为什么资本偏爱流量？为什么王俊凯？为什么王鹤棣？千千万万的问号，最后的真相。其实都在深万频道视角永恒三百五十九度观点永恒与别不同的深万我最近聊到王俊凯，聊到王鹤棣，都是因为王一博的四周强敌环伺，后浪不息。毕竟深万我铁口无数回了，娱乐圈的蛋糕太小了。于是乎，元旦伊始，现在更是多了一个张艺兴。当然了，深万我也解释过了，张艺兴也挺冤的，大家都是被资本明晃晃的摆了一道。于是乎，跨年晚会过去三天了，但是粉丝还在争论到底谁的热度更高。于是乎，有吃瓜网友做出了两个不同版本的明星热度榜，于是乎，让更多的吃瓜行为眼花缭乱了。第一个版本，热度排名前十的明星是王俊凯、王一博、刘雨昕、蔡徐坤、鞠婧祎、虞书欣、薛之谦、王源、周深。第二个版本，热度排名前十的明星是王一博、王俊凯、赵露思、虞书欣、程潇、周深、时代少年团、何炅、许嵩、张艺兴。两个版本中，有一个是王俊凯第一，王一博第二；另一个是王一博第一，王俊凯第二。所以，谁是热度之王，就是从他们中间产生。或许这两个版本的热度表，分别是他们的粉丝各自制作的。因为王一博在东方卫视跨年，王俊凯在江苏卫视跨年。其中，深问我聊过，王俊凯单手吊威亚的热度确实很高，但是王俊凯只有这么一个单人的热搜，而且王源也参加了江苏卫视跨年，凯源合体了，也给王俊凯增加了一点热度。而王一博自己则是包揽的热搜更多，其中王一博脚受伤，王一博赤脚跳舞，王一博宣传新电影。该不该王一博压轴？等等等等，都是你必须懂的词条。与此同时，王一博还在跨年晚会上官宣他主演的电影《无名》，定档大年初一上映，热度爆炸。所以，王一博和张艺兴谁压轴的问题，也在第二天发酵，占据了好几天的热搜。所以，强度和热度而言，王一博依旧是跨年晚会的热度之冠。当然了，被资本强行透支的超高热度，必须包括在内。所以说，在视角永恒三百五十九度，观点永恒与别不同的新万我的眼里，王俊凯的第一热度也是没啥争议的，因为基本没有负面、互撕和拉黑的。说到这，新万我也欢迎您的不同见解，欢迎多多指教。热度有时候还是正能量好一些，特别是开年和团圆的时分，不知道您认同不？二零二三年已经开始了。不少吃瓜观众已经开始为春晚做准备了。以往每年寒暑假播放的电视剧都是无限播放《还珠格格》《西游记》，还有《重案六组》等等的经典剧集。时至今日，您猜，打开您的电视机，第一个跳出屏幕的画面又会是哪位演员居多呢？有吃瓜网友发现了一个有趣的画面，也就是改名改命的女神赵丽颖相关的爆款剧，最近居然在各大卫视都有播出。河北卫视正在播出《知否知否》，应是绿肥红瘦，因此有萤火虫开心表示，每次看一遍就有不一样发现，循环的看都看不腻。正午阳光剧就是经典，而且女神赵丽颖演技也是很好的。剧中经典台词：“人这一辈子岂能事事顺心如意啊？这世上原本就有很多阴错阳差，万事向前看总是给人力量。”您是不是也这么看呢？假如吃瓜网友换台到东方卫视。结果还是发现播放的居然还是赵丽颖，而且还是《幸福到万家》里面和幸福开始创业的画面，开客栈的画面。于是乎，那句经典台词再次响起，也就是“年轻人闯荡是一件好事情，但是不能闯着闯着把家闯没了”。于是乎，看这部剧的这个时候，很多人希望他离婚。
，还是东方卫视现在播放的《风吹半夏》刚刚播放到了竞拍国企钢厂的画面，结果赵丽颖竞争失败了。她说：“这要仅仅只是一个钢厂就好了。”看到这，吃瓜群众再次重温了一遍许半夏的《有心无力》。再次看到许半夏不能让陈宇宙看到钢厂而难过，您的内心是不是曾经跟着难受呢？优秀的演员是演什么像什么，不是演什么还是自己本人。赵丽颖的共情能力很强，所以吃瓜群众同时看三部剧也毫不违和，不会串戏或者穿越。大家都容易发现，每个角色都没有一点赵丽颖本人的影子，也没有要跳戏的感觉。三部剧不一样的角色。大家看到的也是不一样的赵丽颖，这种不会串戏或者穿越的感觉，相信王炸弟弟王一博同样也在孜孜不倦的追求当中。您说对不？所以他的努力肉眼可见。之前有网友统计了一些当红艺人的进组情况，王一博自从完成最后一部电影拍摄之后，就一直没有进组，但其实这期间他也并没有闲着，先是完成了《这就是街舞》的录制。随后又大大小小的参加了很多活动和直播，在跨年晚会活动中，王一博不仅给大家呈现了非常精彩的舞蹈，还给大家带来了无名即将上映的好消息。过去的一年里，王一博的工作十分忙碌，而且也为自己接下来的发展做出了清晰的打算。时隔几个月的时间，又有网传消息称王一博将进组拍戏，这大概也是继《无名》上映之后，新的一年传来的第二个好消息。王一博这一次将出演的是一部谍战片，叫做《长风破浪》。当然了，但凡熟悉本频道的朋友们都不会意外，因为溜粉既是内娱的刚需，也是生活的常态。谍战题材的影片应该是王一博比较熟悉的领域了。走红的这几年，他陆续的尝试了各种题材的作品，相比较而言，他接触的谍战片要多一些。现阶段，这部作品或许依旧在所谓的确定当中。但是关于王一博即将合作的女演员，也有很多网传消息。目前传言比较多的女演员包括李沁和宋轶。宋轶之前就和王一博有过合作，两人在《风起洛阳》中的互动还是非常有 CP 感的。王一博这几年出演的很多电视剧题材都比较特殊，而且剧中他的角色感情戏也并不是很多。现如今很多作品都是靠吸引 CP 粉来抗数据。王一博几乎没有因为任何一部作品和合作的女演员捆绑营销过，这种情况下也更加能够看出一部作品的真实效果。现阶段也有消息称，宋轶在接下来并没有进组计划，很有可能只是片方接触过宋轶，只不过最终并没有达成合作。因为网传的频率比较高的女演员就是李沁，如果李沁和王一博这一次能够达成合作，这也是两人的首次合作。但在两人合作的评论区中，有网友表示，李沁这几年的资源一直在光速下滑。如果这一次合作，应该也是二番的位置。这几年他合作的很多作品都是二番，以前这几年陆续的合作了很多热度比较高的男艺人，包括黄景瑜、任嘉伦、肖战等。李沁也算是有防爆属性的一位女演员，她出道的时间是比较早的，经历了娱乐圈的不同时期。但从来都没有赶上过好时机。王一博是带有一定抗拒能力的男演员，如果两人能够达成合作，这部剧的数据应该不存在任何问题。虽然这些都只是网传消息，但是通过频率和垂直性也能够看出消息大概率是真的。如果是民国时期谍战题材，宋轶要比李沁更适合一些，因为之前宋轶在《伪装者》中饰演的于曼丽给大家留下了非常深刻的印象。也一直是一个意难平的角色，很多观众也一直希望能够看到宋轶再次出现这一类题材的作品。至于深问，我还是老话一句，那就是名师才能出高徒。那么，为什么深问我会这么说呢？因为深问我感觉王一博碰上的大鹏远远算不上是名师，而倪妮,妮的恩师才是真正算是不世出的名师。这位名师让王一博碰上，分分钟是脱胎换骨的故事。那么，深问我这个说法有根据吗？话说，近年许多女演员都凭借演技刷新形象，如赵丽颖靠着《风吹半夏》《幸福到万家》转型成功，刘亦菲在古装剧《梦华录》清冷又妩媚，演技令人惊艳。2023开年，刘亦菲更首次出演现代剧《去有风的地方》，新角色让观众期待不已。
最近微博也有网友热议，那些颜值与演技共存的女演员，杨紫、白露哭戏感染力强，李沁靠眼神黑化，迪丽热巴又美又会演，孙俪把爱恨情仇都藏进眼神里，所以十一世纪最新一份网评《颜值与演技共存》录剧十大女星排行榜出炉了，而且改名改命成功的赵丽颖依旧在热度和口碑方面大放异彩，独领风骚。当然了，这份榜单还有更多。您需要特别留意的地方，首先，作为排行第一的赵丽颖，无论如何实至名归。说到颜值、演技共存的女星，很多人第一个想到的都是赵丽颖。赵丽颖与杨幂、刘诗诗等人并列为八五花，但近年无论是作品品质、人气、演技，赵丽颖都远远超过其他同龄小花。这几年，赵丽颖靠着靠着姗姗来了、花千骨、知否、《楚乔传》一系列爆剧站稳脚跟。2022年更以《幸福到万家》《风吹半夏》两部高质感正剧完成转型。赵丽颖不是科班出身，但她的演技却远胜很多科班出身的演员。早期赵丽颖在《姗姗来了》《花千骨》以甜美可爱的形象深植人心，但近年在《楚乔传》《风吹半夏》和接下来的《雨奉行》，赵丽颖气场越来越强大，演得了甜妹，又演得了御姐。而且每个角色都能演出不同的感觉，演技真的好。跟着网评颜值与演技共存，陆剧女星二，刘亦菲。刘亦菲早年以《仙剑奇侠传一》《神雕侠侣》等古装剧走红，是很多人心中的古装神颜。其实早期有观众觉得刘亦菲的演技有点木，认为她只适合演高冷的仙女角色。不过， 2022年刘亦菲主演《梦华录》，完全打破了大家的印象。剧中刘亦菲饰演的赵胖儿，因父亲范氏而被迫沦为官妓，后来成为茶铺老板娘。刘亦菲演的赵胖儿，除了清新脱俗外，还多了一股妩媚诱人的女人味，媚而不妖，艳而不俗，演播流转，不止每一个情绪都到位，还每一幕都好看。在《梦华录》之后，刘亦菲搭档李现主演的新剧《去有风的地方》也要播了，这是一部现代治愈田园剧。刘亦菲饰演的许红豆是一个前五星级酒店前厅部经理，她骨子里倔强，好面子不服输，工作中认真负责，能屈能伸，对外人却是不留情面，不好惹，不圆滑。这不仅是刘亦菲首部现代剧，也是她从未挑战过的戏路呢。网评颜值与演技共存，陆剧女星三，杨紫。杨紫的演技是公认的好，这一点询问我也聊过了，许多流量明星都被认为有颜值，没演技。不过杨紫是少数九零后公认颜值与演技兼具的女演员。当然了，新万我反复强调过，后者是更主要一块。这都体现在她的收视表现上，年纪轻轻创下多项收视记录，像是之前的《亲爱的热爱的香蜜沉沉烬如霜》都是爆款中的爆款。2022年，杨紫搭档肖战主演的《余生请多指教》更创造惊人网播量。杨紫的演技有感染力，像是当初《亲爱的热爱的香蜜》。杨紫就哭到让观众都能有所共鸣，让人心酸。除此之外，杨紫还主演过《战长沙》《大驾风尚》等多部口碑剧，豆瓣评分 9.2 和 8.2。她不只是收视后浪，也有够硬的演技。网评颜值与演技共存，陆剧女星四迪丽热巴。大家都觉得迪丽热巴的演技越来越好了。出道早期，迪丽热巴以傻白甜角色出圈，在《克拉恋人》饰演的女配，人气超级高。后来又以《三生三世凤九》一角爆红，一样是傻白甜角色。不过近期迪丽热巴的角色形象越来越多变。迪丽热巴在《你是我的荣耀》将美艳女明星乔晶晶演得讨喜可爱，在古装剧《与君初相识》饰演的纪云和温柔狡黠，眼神里藏着对长意满满的爱。很多女星拥有高颜值、硬照、海报很好看，但演起戏来不是五官乱飞，就是僵得像木头。但迪丽热巴没有这些问题，她的眼神里是有戏的。网评颜值与演技共存，陆剧女星五白露。白露出道以来的角色反差感都蛮强的，像在招摇是个霸气狂傲的女魔头，到了周生如故变成温柔优雅的世家小姐，美艳轻佻的眼神又美又飒，温柔似水的眼神又让人融化，角色转换眼神也跟住转化。很多人都以为白露只能演偶像剧。但2022年白鹿参演的《警察荣誉》评价也相当好，白鹿的演技不拉垮，有演活夏桀这个角色的困境、挣扎和成长，让大家看见他演技的可能性。此外，
，白鹿的哭戏的代入感也超级强，大家都忘不了他在周生如故撕心裂肺的哭戏。剧中时宜得知周生辰被刺剔骨之行，一脸难以置信，眼眶含泪，然后眼泪开始一滴一滴落下，又看到周生辰临死前留给他的血书。看到周生辰写下“不负天下，唯负时宜”，他哭住笑了，然后又哭到难以自拔，哭到快要窒息。整段戏一气呵成，没有任何台词，就让观众共情了。网评颜值与演技共存，陆剧女星六，倪妮。倪妮的人气和国民度都不如同为八五花的杨幂、赵丽颖。倪妮主要走高质感路线，作品大多是电影。不过其实倪妮,妮的演技相当好呢。倪妮,妮早在荧幕处女作《金陵十三钗》就展现了超强演技，浑身魅惑的气质全藏在她的眼神里，轻佻挑逗中又带点不屑一顾。看她的眼神，哪个男人不沦陷呀？很难想象这竟然是倪妮,妮第一次演戏，她纯熟的演技已经胜过许多科班出身的演员。倪妮,妮的哭戏也多次被夸上热搜，当初她在仙侠剧《陈希元》也是从头哭到尾。每一场戏都哭得让人心碎，感染力很强，把哭戏演出各种层次，绝望、无辜、喜极而泣等等。倪妮,妮的角色塑造功力很好，但凡熟悉本频道的朋友都知道，深万我聊过几次倪妮,妮，她碰上的人生贵人，同样被深万我深扒多次的了。而这位贵人，如果能被王一博一生一回的撞上那么一次，而且只要真真切切的那么一次机会就足够足够了，那么。王炸姐姐刚刚撞上的，改名改命的二次巅峰，注定也是王炸弟弟弹指一挥间的小 case 而已。为什么深万我那么肯定呢？因为深万我只要举个最新的例子，您就会轻而易举的信服了。现在距离王一博的跨年晚会舞蹈已经过去好几天了，全网都仍旧沉浸在他的舞蹈之中。不同于王一博以往所跳街舞给大家带来的极致震撼。这一次，王一博的现代舞则是给所有人带来了惊叹。王一博出现在大众面前的舞蹈多是街舞，街舞所要求的身体律动与现代舞是完全不一样的。而从小练习街舞的王一博，要想在跨年晚会的现场呈现完美的现代舞，就意味着他要忘却街舞的一切，用自己的过往诠释了这个舞台。这不是单单的舞蹈。而是心灵的述说，用自己空净的声音拖出一个虚无轻幻的世界，注入真性独我。黑发如丝翻转起落，白衣胜雪飘逸潇洒，新的追随中超越了人与舞蹈的境界。空立于世，无解。一个顶级艺人敢在跨年这个舞台褪去华服、白衣黑裤，素颜赤脚，他就已经赢了他自己。舞台上绝佳的评价一直伴随着王一博，可下了舞台。网友们也发现了王一博手上受着伤，伤口依旧泛红。在站姐们拍摄的路头中，王一博甚至连正常行走都有些困难，有些一瘸一拐，步履蹒跚。其实，王一博从接触这支现代舞开始，到最后的舞台呈现，前前后后的密集训练也不过就是七天左右。无法相信他究竟在这七天的时间里经历了什么，才能抑制住他身体中属于街舞的本能运动属性。将一举一动全部诉诸于现代舞，最终得以完美呈现。现代舞与街舞之间对舞者最大的要求就是拉筋。现代舞所要求的轻盈、飘逸，就决定着需要舞者需要有足够的开筋。而王一博不仅需要在二十六岁的年纪重新将身体里的筋络重新舒展，更是要不停的训练翻滚，练习肌肉记忆和震颤。以街舞舞者的身份去练习这现代舞，王一博的这场舞对舞界绝对是一场震撼，甚至有现代舞舞者用令人绝望的天才来形容王一博。毕竟在他们看来，跨行如隔山，街舞与现代舞本质不同。王一博一个练习了一周的舞者，可以跳到这个程度，就已经可以用天才称呼了。不过对于王一博来说，也许他更喜欢用努力来形容他如此流畅的现代舞，是他拿肉硬磕的。天才二字只会掩盖他的奋斗与练习的日日夜夜。王一博无数次在公开场合表达自己能吃苦，成为蓝忘机时手上密密麻麻的针眼，成为陈宇时在泥泞的山坡上的翻滚，成为雷雨时在片场一次次的在充满沙粒的地上一次次的被高速拖拽，做街舞队长时在水中的一次次倒立。只要王一博想要去做，只要他愿意去做，王一博从不会吝啬自己的努力。于此，大家看到了一身白衣飘逸的王一博，额头上有伤。
，手上有伤，脚上有密密麻麻的划痕，本以为只是一些小小的外伤，可下了舞台的王一博却步履蹒跚，一瘸一拐。世人喜爱用天才来形容强者，似乎那样就可以正大光明的弥补自己与对方的差距。可实际上，天才的成功更需要努力。王一博有天赋，可他绝对是努力大于天赋的典范。说到这，或许有些人忽略了王一博曾经交代过的一句名言。这句名言恰恰在提醒别人的时候，反反复复的提醒着王一博自己，提醒着这次舞台上的流血流汗不流泪的白色天使。视角永恒， 359度，观点永恒与别不同的身外，我常说，表面上的风光都有着背后不为人知的坚强，只是很多人视而不见而已。所以，惯常深扒和洞察的深万，我也实实在在的替王一博多了更多的无奈，因为不理解他的真爱，常常在粉碎正主的时候粉碎了正主，比方粉造事件，比方乌镇事件，以此类推。所以，这次颜值与演技共存，陆剧女星的十大排名恰恰好，展示了一个绝对不为人知的借鉴出来。无论赵丽颖、孙俪还是倪妮,妮，所有娱乐顶流都应该留意到。当然了。新万我时常提到的四字兄弟易烊千玺，其实早就已经留意到了，甚至已经做到了。这次网评颜值与演技共存陆剧女星七是李沁，李沁也是公认颜值与演技共存的女星之一。她的长相清冷倔强，能演出《庆余年》善解人意的少女林婉儿，在《楚乔传》的黑化演技更是经典。剧中李沁饰演的袁纯本来是个天真无邪、无忧无虑的公主。但却被心爱的烟寻利用并悔婚，自此变成阴狠无情的复仇美魔女。许多演员在演黑化的时候，都仅靠外在的变化来呈现，像是换上黑衣服或是化浓浓的烟熏妆。但真正高明的黑化，其实单靠眼神就能搞定。像是李沁在《楚乔传》前后期的眼神就超反差，从前期的烂漫天真，到后期为复仇魔化的眼神，癫狂阴狠，美艳腹黑。即使是坏到骨子里的角色，观众依然无法讨厌，因为从他癫狂的眼神中读到了悲伤。他的演技真的好。网评颜值与演技共存，陆剧女星八宋祖儿。1998年生的宋祖儿和杨紫、关晓彤一样是家喻户晓的童星，她的演技备受肯定，被视为九五后的实力派新生代。之前宋祖儿曾主演过古装剧《上古密约》，九州缥缈录都获得不错的评价。很多人都称赞宋祖儿的长相有古典港风美女的感觉，而2021年她在《乔家的儿女》演技更是大家十分惊艳。宋祖儿在《乔家的儿女》饰演乔家最小的女儿乔四美，性格热情无比，敢爱敢恨，偶尔有点冲动，嘴上不饶人，但内心柔软又贴心。后期却经历失婚打击，当时宋祖儿才23岁，却把一个被丈夫多次背叛的失婚妇女诠释的淋漓尽致。角色塑造功力超强，网评颜值与演技共存，陆剧女星九李一桐。大家知道，其实李一桐二十五岁才正式出道拍戏吗？她不是表演专业出身的，而是从小学五出道首作《半妖倾城》就被于正相中，扮演女一号，自此就开启她四年十五部女一号的开外挂之路。所以常常被调侃是资源咖，但其实她没有特别的背景，真的就是戏好、认真、片酬低。李一桐出道以来演了多部女一号，却始终不火，所以老是被吐槽万年不红。但其实李一桐主演了《魅者吴江》《鹤唳华亭》《客栈荣耀》多部高评价陆剧呢，在《苍兰诀》客串司命一角，短短出场几分钟，角色完成度却很高。李一桐低调务实，不作妖，兢兢业业，埋头打好作品基础。虽然没有大爆，但几乎没听过有观众质疑她的演技。网评颜值与演技共存，陆剧女星时，孙俪。孙俪的演技不用说，一部《甄嬛传》红了十二年了还是红。孙俪从甄嬛少女时期演到老，前期天真烂漫，到后期化身牛骨路甄嬛霸气回归，不只是妆容造型变得美艳，而是整个眼神和气质都不一样了，轻佻鄙视，霸气高傲，眼睛里带着刀，看住像是在笑，却又让人畏惧。光是一个回眸的画面就成为全剧的经典，许多画面根本不需要台词来解释。
，光是看孙俪的眼神就能充分感受到角色当下的情绪，所以代入感特别强。而不止《甄嬛传》，孙俪在那年花开月正圆演活了江湖出身。仗义中带点匪气的周莹，都市情感剧安家演活手腕铁血霸气的房四锦，演什么像什么，每个角色都演出了独特的味道。很多人往往都只注意到孙俪细腻的演技，而忽略了她的颜值。其实孙俪娘娘装上身的时候，霸气和戾气的确是超级冲击视网膜的。光看颜值，孙俪也赢过了好多女明星。真正是颜值与演技共存。说到这。深万，我对这位三金事后排在最后，感到尴尬和理解。尴尬就在于孙俪，曾经先后荣获了中国电视剧含金量最高的三大奖项：金鹰奖、飞天奖、白玉兰奖。曾经傲娇近身，成为了中国电视史上最年轻完成大满贯奖项的女演员，甚至在2019年还获封为新中国成立70周年全国十佳电视女演员的殊荣。请注意。这可是七十年里面的十佳，与全中国两代人都家喻户晓的汪明荃、赵雅芝齐名，这荣耀基本都无需深挖我赘述了吧？然而呢，为什么这次孙俪不仅被赵丽颖顺利爬头了，而且自己还是完全垫底了呢？原因其实很简单，因为这次的排名是颜值与演技共存。演技方面，他绝对数一数二；颜值方面，他真的连前三十都入不了。所以平均下来，您也就明白了吧？所以平均下来，您也就明白赵丽颖为什么那么轻松就能拿到第一了吧？环顾整个大中华美女界，视角永恒三百五十九度，观点永恒与别不同的深问我，只能认真负责的说，颜值抗打，演技抗压的人实在太少了。所以这份排名，如果冒昧用上断层这个百年烂词，也不毫不违和。当然了。这份排名放在男性的圈子也值得说道说道，因为情况大同小异。因此，顶流男星王一博说过的一句名言特别带感：“哭不能解决任何事情。”这句话是王一博在创造一零一中对女学员所说的话，而这句话在当时也触动到了很多人的心。王一博的成名经历，想必大多数人都了解。没背景、没资源的王一博，靠着自己一步一步的打拼，从名不见经传的小透明，到现在的娱乐圈顶流，可谓是付出了常人不能想象的努力。不知王一博在说出“哭不能解决任何问题”这句话时，心里是如何触动的，是如何脱口而出的？他是否也曾在深夜痛哭过无数次呢？相信任何局外人听到这句发自肺腑的感言。也是容易感同身受的，因为他的经历，深问我也说过八百回的了。但哭过之后，还是要爬起来继续走。所以，王一博注定是深刻体会过了哭是没有用的，只有努力提升自己才是最重要的。因此，王一博一直以来的坚持，一直以来的不哭，才让大家能认识了高冷帅气他这一份的孤勇，堪称无与伦比，相当强大。只是，深问我必须提醒一句的是。名师高徒绝非浪得虚名，一个人的孤勇，终究还是一个人的摸索。从王炸姐姐赵丽颖的身上，多多少少都可以看到一种大写的艰难和挫折、百转与蹉跎。所以，视角永恒三百五十九度，观点永恒与别不同的深问我，推荐一下，有心有闲、有力翩翩无处使的朋友们，去看一下具有相当年代感，也貌似相当乏味的张艺谋的《一秒钟》这部片子。跟深万我多次铁口金边提到的引入尘烟一样，都是土到渣子、震撼入心的现实题材。这些题材压根无需爆米花，只需清茶，只需清静，只需耐心，只需小心打开自己内心深处那一扇尘封已久的紧闭心门，或许真实的人性与光芒就会照射进来了。国师的一秒钟当中，深万我提到多次的那个毫无演技的资源咖，就这样。通过简简单单的镜头和纯粹如旧的手法，居然被慢慢慢慢调教的，让深万我差点认不出了。直到最后洗干净了，深万我才最终惊艳到了。这说白了，就是王一博想要的，就是王一博电影之路高速突破的唯一快线。而王一博碰上的大鹏，属于如假包换的自立型、浮夸型导演，十辈子没法比，甚至一百辈子也没法比，因为既想做优秀导演。也想做优秀演员的，非得靠自身的素质和深厚的潜力不行。然而，有些人的素质和潜力
是有超低天花板的，一百辈子再努力也没办法。而国师的天花板只有年龄和政治，所以国师的国师的一秒钟，遗憾比成就大得多得多，而且遗憾通通都不是自己造成的那一种，所以国师的天花板基本都属于平常人看不见的那一种。因此，国师的金手指在国内也绝对找不到第二个了。即便是万我这样的铁口，也绝对不服不行的。因此，无巧不成书的，大家这次居然也有幸看到了。就在这个春节档，这次国师加易烊千玺的神奇组合，其实早已完美印证了是万我之前拍板钉钉的镶金边铁口了。